بسم الله الرحمن الرحيم استنتجنا في الدرس السابق الكميات الفيزيائية المؤثرة في السرعة وقلنا أن تعريف السرعة هو التغير في الموقع بالنسبة إلى الزمن والقانون يعطى بهذه العلاقة في يساوي دلتا في دلتا دي على دلتا دي هذا بالنسبة إلى القانون بينما وحدة القياس التغير في الإزاحة وحدته عبارة عن متر والزمن وحدته إيش ثانية هذه وحدة قياس السرعة في هذا الدرس سنقوم إجراء حساب السرعة للأشخاص الثلاثة الذين درسنا حركتهم في الدرس الماضي كنا قد أخذنا هذا الدرس الشخص الأول والشخص الثاني والشخص الثالث وهذا المنحنى اللي احنا درسنا الآن نحسب السرعة الشخص الأول اللي هو تحديدا قطع مسافة 12 متر و استغرق من الزمن 10 ثواني نضع رقم واحد نقول في يساوي دلتا دي على دلتا دي التغير في الإزاحة في الشخص الأزرق كان في البداية عند النقطة الصفر ووصل إلى النقطة 12 متر وبالتالي مثل ما أخذنا في الدراسة في دروس سابقة كيف ممكن توجد التغير في الإزاحة الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي على التغير في الإزاحة لسابق الموقع النهائي عبارة عن 12 متر والموقع الابتدائي عبارة عن صفر على الزمن عشرة ثواني وتساوي السرعة واحد فاصلة اثنين متر لكل ثانية هذا بالنسبة للشخص الأول سرعة الشخص الأول مقدارة متر فاصلة اثنين لكل ثانية واحد فاصلة اثنين متر في الثانية الواحدة في الثانية الواحدة طيب الآن راح نوجد السرعة للشخص الثاني رقم اثنين الشخص الأحمر انطلق من النقطة صفر ووصل إلى النقطة ثمانية متر لذلك نقول السرعة تساوي تغير في الإساحة على التغير في الزمن يساوي الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي على التغير في الزمن يساوي الموقع النهائي الشخص الأحمر كان ثمانية متر والابتدائي عند صفر نقول ثمانية متر ناقص صفر واستغرق من الزمن مقداره عشرة ثواني يساوي الناتج صفر فاصلة ثمانية متر في الثانية الواحدة فكل ثانية يقطع من الإساحة صفر فاصلة ثمانية متر في الثانية الواحدة في الثانية الواحدة هذا بالنسبة للشخص الثاني الآن لنأتي إلى موضوع المقارنة الآن الشخص الأول لو تلاحظ كنا قد استنتجنا في الدرس السابق أن الأول رغم أن استغرق عشرة ثواني والثاني عشرة ثواني كذلك إلا أن التغير في الإزاحة للشخصين مختلف والواضح أن الأزرق تغير في الإزاحة أكبر وهو يساوي 12 متر والثاني 
التغير في الساحة 8 متر وهو أقل مقارنة بالأول فاستنتجنا أن الأول سرعته أكبر وهنا في العملية الحسابية لهذا الجزء تبين لنا أن سرعة الشخص الأول أكبر من سرعة الشخص الثاني هذا بالنسبة للإجراء الحسابي تعال الآن ننظر إلى رسمة المنحنى الأزرق والمنحنى الأحمر كنا في الدرس السابق أن المنحنى الذي ميله أكبر هو سرعته أكبر واضح أن المنحنى الأزرق ميلانه أكبر من ميلان اللون الأحمر المنحنى الذي ميله أكبر سرعته أكبر هذا بالنسبة للشخص الأول والثاني نأتي الآن للشخص الثالث ذو اللون الأخضر ذو رقم ثلاثة السرعة التغير في الإزاحة على التغير في الزمن الموقع الابتدائي ناقص الموقع عفوا النهائي ناقص الموقع الابتدائي على التغير في الزمن الشخص الثالث انطلق من الصفر ووصل إلى آه 8 متر مستغرق من الزمن 15 ثانية لذلك نقول الموقع النهائي 8 متر الموقع الابتدائي صفر قسمة عفوا 15 ثانية يطلع لنا الناتج صفر فاصلة آه 53 متر لكل ثانية واضح تماما ان العمليات الحسابية للشخص الاول الازرق والشخص الاحمر والشخص الاخضر ان الازرق اسرع من الاحمر والاحمر اسرع من الاخضر وهذا ما تبين لنا لاحقا او عفوا سابقا في الدرس السابق أن الشخص الأزرق أسرع من الشخص الأحمر والشخص الأحمر أسرع من الشخص الأخضر كذلك في المنحنى في هذا المنحنى لم نرسم منحنى الشخص الأخضر الآن سنقوم برسمه طبعا كونه الأبطأ سنتوقع أن بينه الأقل من بين المنحنيات انطلق الشخص من البداية صفر هذه البداية صفر ووصل إلى 8 متر هنا 8 متر ولكن عند 15 وبالتالي هنا 15 تقريبا هنا كما تلاحظ ميل المنحنى الأخضر أقل من الميل المنحنى الأحمر والمنحنى الأزرق وبالتالي هو الأبطأ بينهما وميل المنحنى الأحمر أقل من ميل المنحنى الأزرق وأكبر من ميل المنحنى الأخضر لذلك هذا الشخص الأحمر يعتبر أسرع من الشخص الأخضر وأبطى من الشخص الأزرق. إذن نرجع مرة أخرى نقول أن السرعة هي عبارة عن التغير في الموقع بالنسبة للزمن. كلما زادت المساحة آه مع ثبات الزمن نقول أن السرعة زادت. فلو تلاحظ لو قارنت بين هؤلاء الأشخاص وبين المثال الواقعي والمنحنى راح يتبين لنا تأثير التغير في الإزاحة في سرعة الشخص وتأثير استغراقه في الزمن في هذه الإزاحة 
على السماء وشكرا 